اشتريت شقة ألف مبارك أثثتها ما شاء الله ارتحت واستقريت سكنت فيها مدة شهر شهرين ثلاثة سنة فجأة تبين لك أن هذا العقار آيل للسقوط وأن هناك عيوب كبيرة به بسبب غش في البناء أو سوء تدبير تريد أن تردها الآن صحيح وتأخذ ما دفعت من حقك لكنك سكنت فيها سنة كاملة ارتحت وكيفت تفضل ادفع إيجار السنة أو أغلق الفيديو الآن أنا المقداد السلمي وأشكرك على بقائك معي للنهاية لأني سأطلب منك طلب إذا كنت حقا أنت من اشتريت هذه الشقة شقة أو غيرها من السلع هل ستدفع قيمة استخدامك لها طوال المدة اللي بقيت فيها قبل أن يتبين لك هذا العيب اشتريت مزرعة واستفدت محصولها لمدة معينة وبعته بعدين اكتشفت العيب اشتريت بقر أو غنم وما شاء الله استفدت من حليبه بل وتكاثر عندك بعدها اكتشفت أن به مرض من قبل شرائك حتى اشتريت سيارة واستخدمتها بل وأجرتها واستفدت منها كدخل ثم اكتشفت أن بها عيب كان من قبل شرائك ما الحكم؟ طبعا تعيد ما اشتريته لصاحبه لكن هل تدفع له قيمة استفادتك مما اشتريته؟ هنا مسألة مهمة جدا وتسمى في شرعنا الخراج بالضمان أعلم أن المصطلح غريب لكنه سهل جدا أوضحه لك الخراج هو كل ما يخرج من الشيء من منفعة فخراج الشجر ثمره وخراج الحيوان نسله وحليبه وخراج الدار السكن فيه أو تأجيره وخراج السيارة ركوبها وهكذا أما الضمان هو الكفالة والالتزام يعني تحمل المشتري لقيمة السلعة طالما هي في يده وتقدير الكلام الخراج بالضمان يعني الخراج مستحق بالضمان يعني كل ما كان من ضمان الإنسان في حال تلفه أو فساده فإنه يستحق قيمة استخدام له مقابل أن يضمنه في حال لو تلف أبسط لك اشتريت سيارة وأخذتها واستخدمتها ثم تبين لك عيبها لك الحق في أن تردها أما البائع لا يحق له أن يطالبك بالثمن مقابل الانتفاع بها لأنها لو تلفت قبل أن تردها كنت أنت المسؤول والضامن لها كمشتري يعني لو حدث لها حادث لا قدر الله خلال تلك المدة أنت المسؤول عن كل تكاليف إعادتها كما كانت هذا مقابل هذا الخراج بالضمان هذا المصطلح داخل تحت قاعدة أخرى مهمة وهي الغنم في مقابلة الغرم أكيد تعرفه الغنم بالغرم يعني للمشتري الحق في غنيمة المنفعة في مقابل تحمله لغرامة الضمان إذا تلفت السلعة وهي في يده أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذكرت أن رجلا اشترى عبدا فاستعمله يعني استفاد منه واستخدمه ثم وجد به عيبا فرده للبائع فاشتكى البائع لرسول الله وقال يا رسول الله إن المشتري قد استعمل غلامي أي استفاد منه تلك الفترة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان والذي يقرر العيب وكونه سابقا للبيع أم لا هم أهل الخبرة في كل صنعة وليس الأمر دعوة يدعيها المشتري دون بينة أو إثبات وإلا لضاعت حقوق البائعين فالإس الإسلام بسماحته يراعي حقوق الطرفين والحمد لله طيب هل مر عليك أنت موقف في تجارتك أو بيعك وشرائك احتجت فيه لهذا الحكم الخراج بالضمان وهل الطرف الآخر تفهم هذا الأمر أرجوك شاركني هو بالتعليقات لنطمئن أن الأمة لا تزال بخير ألقاكم على خير <تصفيق>